വെൽക്കം ടു കഴി ടി വി ഇന്നത്തെ ദിവസം മലയാളത്തിലേ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു അഹങ്കാരമായ ഒരു കാര്യമാണ് കറിവേപ്പല്ല നമ്മുടെ കറിക്കകത്ത് കിട അതിപ്പോൾ ഇവിടെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴല്ലോ ശരിക്കും കൊതിക്കും ഒരിച്ചിരി കറിവേപ്പിലിട്ട കറിയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് അതും വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്രീൻ തമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ തൊടുന്ന് പൊന്നാവുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഏതാണ്ട് ആ മാതിരിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പൂ തോട്ടമാണോ കറിവേപ്പിന്റെ തോട്ടമാണോ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാല് നല്ല മണമാണ് നല്ല മണമുണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞു തരുവോ ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വി ഐ പി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വിഹരിക്കുന്നത് അതെ അവിടെ നിന്ന് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുവേ അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വെളിയിൽ വെക്കാറില്ല അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആരാന്ന് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അത് കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവില്ല നമ്മുടെ രണ്ടുപേരും മുഖം ഇപ്പൊ കണ്ട് കണ്ട് പാർക്കർക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായി ഏ അപ്പൊ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ലിനി ലിനി പാലയിൽ വളർന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അമേരിക്ക വന്നിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എനിക്ക് അത്രയും പ്രായമൊന്നും ഇല്ല 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 എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വളർന്നതാണ് ഞാൻ പണ്ട് മോളെയൊക്കെ ബേബി സിറ്റി ആയിരുന്നു എന്നെ ബെറ്റിക്കോട്ടിൽ ഇട്ടത് കണ്ട് നടന്ന അത്രയും പഴക്കമുണ്ട് ഇപ്പൊ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ നമ്മള് തമ്മിലുള്ള വീഡിയോ ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് കിട്ടും നമ്മുടെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഹോം ആണ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കണമെങ്കിലോ അത് എന്തോ ഒരു വൈബ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിലൊരു വൈബ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കൺവേ ചെയ്യാനും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബേസിക് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്റെ ഗുരു ആണ് ഗുരു ഇപ്പൊ മറ്റേ എന്താണ് ഗുരുദക്ഷിണയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഗുരുക്കന്മാരെ ഓർക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടി ആയ സ്ഥിതിക്ക് എന്റെ ഗുരുവെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിനെ ഒന്ന് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിർത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വി ഐ പി കരിയാപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കേഷനോ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വന്ന ആദ്യം പിന്നെ ഇതിനെ ഞാൻ എല്ലാവരും പറയും അവർ സമ്മറിലെടുത്ത് വെളിയിൽ വെക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് നല്ലതായിട്ട് സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വൈകിട്ടും സൺലൈറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുവാണ് വീടിനകത്ത് ഹീറ്റ് ഇടുമ്പോൾ അത് ബാധിക്കുമോ ഹീറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഹീറ്റ് വെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കും ഇച്ചിരി അകലെ അകലെ വെക്കും ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ക്ലോസ് ഒന്നും വെക്കാറില്ല അത് ഇത്തിരി അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്കും മാറ്റി വെച്ചേക്കും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിനൊരു ചെറിയ ബഗ് എവിടുന്നോ വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനടിയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട ഒരു പാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രാണികളൊക്കെ വരുന്നത് മോയ്സ്ചർ കൂടുമ്പോ ഈർപ്പം കൂടുമ്പോ ആണ് പ്രാണികളൊക്കെ വന്ന് മുട്ടയിടുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ഈ അടിയിൽ നിന്ന് പാത്രം വെച്ചിട്ട് അവിടെ വെള്ളം കൊടുക്കും ഓക്കെ മേലെ ഒഴിക്കാതെ അടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കും യാ യാ അപ്പൊ എനിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു മുല്ലയുണ്ട് അതൊരു ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇല പതുക്കി ഇങ്ങനെ അതിന് വെള്ളം കുറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചെയ്യും അപ്പൊ എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കൊടുക്കണം എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ എന്തോരം വെള്ളം ഞാനൊരു ഹാഫ് കപ്പ് ഒരു കപ്പി താഴെ ഒരു കപ്പി താഴെ ഒഴിക്കുള്ളൂ അതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് അബ്സോർബ് ആവും അപ്പൊ വളം ഞാൻ ഒരു സ്പ്രിങ് ടൈം മാർച്ച് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് പൊഴിയും ഈ അതിങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാത്ത മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബഗുകളുണ്ട് നമുക്കത് അത് കാണാനേ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് അതിങ്ങനെ ആ ലീഫ് സക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ജ്യൂസ് എല്ലാം കുടിച്ച് പല പ്രാവശ്യം ഇതൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ എന്നാലും അത് ഡെസ്പൈഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ ഒരു മാർച്ച് ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോൾ തളുത്ത് വരും ത
അപ്പൊ പത്ത് അത് പക്ഷെ നിറച്ചു ഇലയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വർഷം ഇലയെടുത്തത് മുഴുവൻ അതീന്ന അത് നിറയും ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോയപ്പോ മിക്ക വീടുകളിലും കണ്ടൊരു കാര്യമാണ് അടുക്കളയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു മരം ഉണ്ടാവും അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പറച്ചിലെടുത്ത് ഒരു കറിക്കാ തരാം അപ്പൊ അത് അത് കാണുമ്പോ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഭയങ്കര കൊതിയാണ് പറിച്ചൊന്നും അടിക്കില്ല അത് പോയി അപ്പൊ സിസേഴ്സ് വെച്ച് അതിന് എന്തോരം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓരോ സ്റ്റെം ആയിട്ട് ഒടിച്ചെടുക്കുവാണോ അല്ല ഞാൻ അത് കണ്ടോ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അത് ചെറിയ ബാക്കി ഇങ്ങ് മുറിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിപ്പം വിൻ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേനും ചിലപ്പോ ഇല അങ്ങ് പൊഴിയും ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നീം ഓയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്തൊക്കെ വയ്ക്കുവേ ഈ ബഗൊന്നും വരാതെ പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ അത് ഇവിടെ ഹോം ഡിപ്പോയിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓർഗാനിക് നീം ഓയിൽ പിന്നെ ചിലപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഇല പൊഴിയുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പാത്രം കഴുകുന്ന സോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു വൺ ഓർ ടു ഡ്രോപ്പ് ഒരു ചെറിയ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വർഷം ഞാൻ അത് ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇല പൊഴിയാൻ തുടങ്ങിയാല് മേളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും ഒന്നും അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം ഈ വെളിയിൽ തണുപ്പത്ത് ഇച്ചിരി ഇറങ്ങി വയ്ക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വെളിയിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർവൈവ് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഈ മുല്ല മുല്ല വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് ടൈം ആവുമ്പോൾ നിറയും പൂക്കുവേ പൂത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീട് മൊത്തം നല്ല ഒരു ആ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് അത് വിടരുന്നത് നല്ല മണമാണ് പക്ഷെ ഇത് പലരും പല രീതിയിൽ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലവർ ഇതിന് ഗ്ലോ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഗ്ലോ ലൈറ്റ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിൻ്റർ ആകുമ്പോൾ വീട്ടിനകത്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പത്ത് വർഷം ആയതാ അതെ നിറയെ ഇല ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറിച്ചെടുത്തോണ്ട് ഇതിന് കായ്ക്കുവോ ഞാൻ കാ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഈ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ബേബി ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറിച്ചു വെച്ചതാണ് അതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ചിലരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അതിന് സീഡ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അതിന് ഇതുവരെ ഞാൻ സീഡ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ഈ നോർത്ത് വെസ്റ്റിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എത്ര പേരുടെ വീട്ടിൽ കറിവേപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു മൂന്നാല് പേരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കറിവേപ്പ് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് അവർ പൊന്നു പോലെ ആ ഏറിയയിൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനെ പോലും കൊണ്ടുപോകാതെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും അവരുടെ ഒരു പൂജാമുറി മാതിരി ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലോസറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലോസറ്റിൽ ഈ കറിവേപ്പിനെ കയറ്റി വെച്ചാൽ എന്നു വെച്ചാൽ ക്ലിയർ ഗ്ലാസ്സാണ് അവിടെ മുഴുവൻ എന്നിട്ട് ഈ ആ കറിവേപ്പിനെ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും ആ കറിവേപ്പിനെ ആ ഡോർ തുറക്കാൻ പാടില്ല ആ വീട്ടിലെ ആൻറ്റി ഒരു കാരണവശാലും ആ ഡോർ തുറക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ആരെങ്കിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓ ഒന്ന് തട്ടിലോടി അതൊന്ന് പിച്ചി പിള്ളേരൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനെ കളിക്കാനായിട്ട് ചിലർ ഞാൻ ഓർക്കുന്നതന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വെച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുതായിരുന്നു ആ കൊണ്ടു അതിനകത്ത് സ്പ്രൈറ്റ് ഒഴിച്ചു വെച്ചു പക്ഷെ അറിയത്തില്ല ഒരു കരിയാപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ ജനങ്ങളുടെ ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് അതിനെ കുഞ്ഞു ബേബി ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാര്യം ഇനി അടിയിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം കൊടുത്തത് മേളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊടുത്ത് അവിടെ മോയിസ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലേ ബേബി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വർഷം എന്തോ ഒരു ചെറിയ ബഗ് ഇതേ വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സാധനം ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ചെറിയ പ്രാണികളെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെ ഞാൻ ഇതിനകത്തൊന്നും ഇടിയല്ല ഇതിലും ഒന്നും സ്പ്രേ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓരോന്നൊക്കെ പറിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സാധനം ഈ ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിന്റെ ഒരു സൈസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ആണേ അതിന് എന്തോ ബഗ് ക്യാച്ചറാ നോൺ ടോക്സിസ് പെക്സ്റ്റിസൈഡ് ഫ്രീ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റിക്കി പീ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ അതുണ്ടല്ലോ അത് രണ്ട് സൈഡിലും ഇതിന് പശയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഹോളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിങ്
വർഷത്തിൽ ഒന്നേ കൊടുക്കുള്ളൂ ഇതിന് ഓസ്മോക്കോട്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ഇത് എഡിബിൾ പ്ലാന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളമാണ് ഒരു സ്പൂണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും ഒരു മാർച്ച് ഏപ്രിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ശകലം ഒന്ന് ഒരു സ്പൂണും കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇത്തിരി ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇതിട്ട് കഴിയുമ്പം കുറച്ചു ദിവസം മേളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇത് വർഷത്തിൽ ഒന്നേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ എത്ര പ്രാവശ്യം വേണേലും ചെയ്യായിരിക്കും പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ഓർഗാനിക് ആണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കെമിക്കൽ സംതിങ് ഇസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കഴിക്കുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ടേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുള്ളൂ അതൊരു മാർച്ച് ഈ പുതിയ തളത്ത ഇല വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ മേളിൽ നിന്ന് ഇവർ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ മേളിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചായി വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ സ്പ്ലിറ്റ് ആ അപ്പം മേളിൽ നിന്ന് ഈ ഏറ്റവും ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രണ്ടായി വരും ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗരാജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിലില്ലേ അവിടെ തണുപ്പാണല്ലോ നമ്മുടെ ഉൾ വീടിനകം ചൂടാണ് ഗരാജ് മിക്കവാറും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലം അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗരാജ് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രോ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കിട്ടും അപ്പൊ അത് ലൈറ്റും കൊടുക്കും ഹീറ്റും കൊടുക്കും പിന്നെ ഗരാജിൽ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് വണ്ടി ചൂടായ വണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇച്ചിരി ഹീറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ ഗരാജ് വെച്ചാലും സർവൈവ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്പേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സൺലൈറ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കണം എന്നാലേ ഈ നമ്മുടെ ചെടികളും നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് ഇതൊക്കെ ട്രോപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചെടികളല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് തണുപ്പ് ഒരു രീതിയിലും പിടിച്ചു നിൽക്കുകയല്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഷെയറിംഗ് ഓൾ ദീസ് ഇൻഫോസ് എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു നല്ല മണം കേട്ടോ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ നല്ല മണം എനിക്കത് പറിക്കാൻ തോന്നിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞ കൈ രണ്ടു ദിവസം എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വരുന്നുണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ ഷോ ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ്ഡ് ദിസ് ഹോപ്പ് ഇൻസ്പയർഡ് യു ടു ഡു മോർ അല്ലേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏത് ക്ലൈമറ്റിനെയും അതിജീവിച്ച് നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയാലും എനിക്ക് പ്രത്യേകം ഇത് എൻ്റെ പാഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം അതന്നെ എല്ലാവരും പാഷൻ അവനവൻ തന്നെ കണ്ടെത്തി അതിന് വേണ്ടി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് നീങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.